¿Qué tal Jet Guys? Somos JetTelly y en esta ocasión crearemos un efecto Warp Drive utilizando el lenguaje CG en Unity. Para ello crearemos una textura dinámica la cual podremos modificar directamente desde el inspector y así ajustar el efecto a los requerimientos de nuestro juego. Quédate hasta el final y averigua cómo generar este efecto muy atractivo y útil para tus proyectos. En mi proyecto he creado una carpeta llamada Quart Drive. Dentro de ella podremos encontrar todos los assets que utilizaremos en este tutorial. Recuerda que todos estos archivos puedes encontrarlos en nuestro Patreon. Además estarás apoyándonos a continuar creando tutoriales para la comunidad. Te dejo el link en la descripción. Iniciaremos creando nuestro shader. Para ello iremos a Create, Shaders y seleccionaremos un Lead Shader. Lo llamaremos Warp Drive. Este efecto lo desarrollaremos en lenguaje CG y va a funcionar en Built-in Render Pipeline. Ahora crearemos un material y lo llamaremos Warp Drive también. Abrimos nuestro shader. Antes de comenzar con el efecto, cambiaremos su locación a una ruta más cómoda. Personalmente utilizaré JetTelly y guardaré el shader. Volvemos a Unity y asignamos el shader al material. ¡Listo! Ahora podemos comenzar. Para crear este efecto vamos a hacer uso de varios cilindros. Personalmente he modelado uno en Maya, el cual viene incluido en este proyecto. Arrastramos el cilindro a la escena y le asignamos el material. Personalmente aumentaré un poco la escala en Z del cilindro para obtener un vórtice más pronunciado. Volvemos a nuestro shader. Lo primero que haremos será crear una textura dinámica de un rectángulo. Para ello nos posicionaremos sobre el Vertex Shader Stage y declaramos una nueva función. La llamaremos Warp Text y será un vector de una dimensión. Como argumento, pasaremos a las coordenadas V para definir la posición de la textura sobre el cilindro. Es posible que el proceso que realicemos en este punto sea algo abstracto. Sin embargo, pronto entenderemos lo que estamos desarrollando. Iniciaremos creando las paredes del rectángulo. Para ello, creamos un vector de una dimensión. Lo llamaremos Left Wall y será igual al resultado de la función step entre los Vs en X y 0.1. Step nos permite retornar un número mayor o igual a X. Esto quiere decir que crearemos una pared de color blanco de un grosor de 0.1 en el lado izquierdo del cilindro. Ahora crearemos una pared del lado derecho. Para ello, creamos un nuevo vector de una dimensión. Lo llamaremos right wall y será igual al resultado de step entre 1 menos x y 0.1. Para entender lo que estamos haciendo, haremos al left wall igual a sí mismo más right wall. Y retornaremos left wall. Ahora iremos al fragment shader stage y haremos call igual a warp text. Y como argumento pasaremos el input de Vs, guardamos y volvemos a Unity. Como podemos ver, ahora se está generando una línea blanca a lo largo del cilindro. Para apreciar mucho mejor el efecto, crearemos un quad y le aplicaremos el material. Como podemos ver, tenemos dos paredes de color blanco en el objeto. Volvemos a nuestro shader. Lo que haremos ahora será agregar algunas propiedades para modificar de manera dinámica nuestra textura. Entonces, agregamos Warp Size. Lo llamaremos Warp Size. Y será un rango entre 0 y 0.5 con 0.1 por defecto. Agregamos Warp Dev. 
lo llamaremos Warp Dead y será un rango entre 0 y 2 con 0.3 por defecto. Lo que acabamos de hacer es básicamente lo mismo que agregar propiedades en el Blackboard de Shader Graph. Ahora agregaremos las variables de conexión. ¡Listo! Ya tenemos configuradas estas propiedades. Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal, así podrás estar informado sobre los videos que iremos subiendo en el tiempo. Además, si deseas ver algún efecto en particular, puedes dejarlo en los comentarios y nosotros lo tomaremos en consideración. Continuamos con nuestro shader. Reemplazaremos el valor 0.1 por el vector Warp Size en ambos casos. Ahora podremos aumentar o decrementar de manera dinámica el tamaño de la textura en el objeto. Ahora agregaremos un pequeño efecto de gradiente en nuestra textura. Para ello crearemos un nuevo vector de una dimensión. Lo llamaremos Top Gradient y será igual al resultado de Smooth Step entre los Vs en I e I menos Warp Depth con 0.5 en la intercalación. Repetimos este proceso, pero esta vez lo haremos para la parte inferior de la textura. Crearemos un nuevo vector llamado Cut y lo haremos Clamp de la suma entre Top Gradient y Bottom Gradient. Esto es netamente para asegurarnos que el gradiente irá desde 0 a 1 y no pasará a valores negativos. Finalmente, retornamos 1 menos Left Wall por 1 menos Cut para ver el gradiente sobre la textura. y clampeamos los valores entre 0 y 1 para asegurarnos de que no hay valores negativos. Guardamos y volvemos a Unity. Si vamos a nuestro material, ahora podremos modificar de manera dinámica los valores de la textura. Lo que haremos a continuación será generar un patrón aleatorio para repetir la textura sobre las coordenadas V. Volvemos a nuestro shader. Antes de continuar, agregaremos algunas propiedades que utilizaremos en este efecto. Agregamos Warp Speed. Lo llamaremos Warp Speed. Y será un rango entre 0 y 5 con 1 por defecto. Agregamos Warp Tile X. Lo llamaremos Warp Tile X. Y será un rango entre 1 y 10, con 10 por defecto. Agregamos Warp Tile Y. Lo llamaremos Warp Tile Y. Y será un rango entre 1 y 10 con 10 por defecto. Agregamos color. Lo llamaremos color. Y será de color blanco por defecto. Finalmente, agregamos Vortex Fade. Lo llamaremos Vortex Fade. Y será un rango entre 1 y 2 con 1 por defecto. 
En este efecto, no utilizaremos texturas de tipo 2D. Por lo tanto, eliminamos la propiedad MainText. Asimismo, eliminamos las referencias a la textura. Y en el Vertex Shader Stage, hacemos el Output de UVs igual al Input de UVs. Guardamos y volvemos a Unity para asegurarnos de que nuestro efecto está compilando. Como podemos ver, las propiedades se han agregado perfectamente y el efecto está funcionando. Volvemos a nuestro shader y agregamos las variables de conexión para poder utilizarlas dentro del programa CG. Ahora iremos al Fragment Shader Stage y multiplicaremos la coordenada X de los UVs por Warp Tile X para aumentar la cantidad de repeticiones de la textura en la geometría. Repetimos el proceso, pero esta vez lo haremos con la coordenada Y de los UVs. Además, agregaremos Time a la misma coordenada para que la textura se mueva a lo largo del objeto. Para entender lo que acabamos de hacer, guardamos y volvemos a Unity. Si hacemos Warp Speed igual a 0 y cambiamos los valores de Warp Tile, podremos ver cómo la textura se ajusta al espacio del objeto. Sin embargo, aún no tenemos repeticiones. Volvemos a nuestro shader. Ahora debemos agregar una función que nos permita generar un patrón aleatorio la textura. Para ello, creamos un vector de dos dimensiones. Lo llamaremos vfrag y le pasaremos la fracción de las coordenadas v, tanto en x como en y. Luego, crearemos un vector de dos dimensiones. Lo llamaremos id y lo haremos igual al resultado de floor sobre los uvs. Este ID lo utilizaremos para diferenciar una textura sobre la otra dentro de las coordenadas. Creamos dos vectores de una dimensión y los llamaremos Y y X. Estos vectores los utilizaremos para generar offset en las coordenadas de la textura. Haremos al vector call igual a 0 ya que debemos cambiar la posición de la textura y luego volver a asignar. Entonces... Creamos dos bucles for para el offset en Y y X. Dentro del bucle, creamos un vector de dos dimensiones lo llamaremos Offset y le pasaremos las nuevas coordenadas para X e Y. Y ahora debemos crear un valor aleatorio para posicionar las texturas sobre las coordenadas. Para ello tendremos que crear una nueva función. Personalmente haré uso de la función UnityNoiseRandomValue perteneciente a Unity 3D. Nos posicionamos sobre el Vertex Shader Stage y agregamos la función. Esta función podemos encontrarla dentro del nodo Simple Noise en Shader Graph. Entonces, volvemos al Fragment Shader. Creamos un vector de una dimensión. Lo llamaremos Noise y lo haremos igual a Unity Noise Random Value. Como argumento, pasaremos el ID más el Offset que hemos creado previamente. Creamos un nuevo vector de una dimensión, lo llamaremos size y será igual al resultado de la fracción entre noise y un número aleatorio.
creamos un nuevo vector de una dimensión, lo llamaremos warp y lo haremos igual a la función warptex. Como argumento pasaremos vfrag menos offset menos un vector de dos dimensiones en donde pasaremos noise y la fracción de noise por un número aleatorio cualquiera. Finalmente, nuestro vector call lo haremos igual a sí mismo más warp por size. Para entender lo que estamos desarrollando, guardamos y volvemos a Unity. Si modificamos Tile X y Tile Y, podremos ver varias repeticiones aleatorias de la textura en nuestro objeto. Lo que haremos a continuación será renderizar ambas caras de la geometría y además haremos el efecto aditivo. Volvemos a nuestro shader. Lo primero que haremos será ir a nuestros tags y haremos nuestro shader transparente asignando el Q y el render type como transparent. Luego haremos el blending aditivo. Activaremos ambas caras del mesh y desactivaremos el C buffer para que no se generen problemas en las distintas transparencias. Guardamos y volvemos a Unity. Como podemos ver ahora, ambas caras de la geometría se están renderizando y nuestro efecto aditivo está funcionando. Si modificamos los valores del shader, podremos ajustar de manera dinámica la textura en la geometría. Solo nos está faltando agregar el color y el vortex fade. Iniciaremos con el Vortex Fade. Para ello, iremos al Vertex Input y agregaremos un vector de dos dimensiones. Lo llamaremos V Mask y le pasaremos el Layer 1 de coordenadas V. La razón por la que pasamos el Layer 1 se debe a que el Layer 0 ya lo estamos ocupando en el vector V. Copiaremos V Mask y lo pegaremos en el Vertex Output. Ahora iremos al Vertex Shader Stage y haremos el output de vmask igual al input vmask. Nos aseguraremos de eliminar todas las referencias a fog ya que no las utilizaremos en este tutorial. Entonces, en el Fragment Shader Stage crearemos un nuevo vector de una dimensión. Lo llamaremos Vortex Fade y será igual al valor absoluto de Vmask en I menos 0.5 para que quede centrada en el Mesh. Finalmente, multiplicamos este resultado por Vortex Fade. Nuestra máscara está lista, ahora simplemente debemos restarla al vector Call y listo. Nos aseguraremos de clampear los valores entre 0 y 1 para que no haya números negativos en la operación. Y multiplicaremos todo por color. Guardamos y volvemos a Unity. Ahora podemos cambiar el color de nuestro efecto y además podemos ajustar la transparencia de los bordes del mesh. Nuestro efecto está listo, ahora simplemente debemos duplicar, rotar y escalar la geometría para ver variaciones en el tiempo. Te invito a modificar los valores y obtener resultados distintos. Si te ha gustado este video, dale like y ayúdanos a compartir para que lleguemos a más Jet Guys. Gracias por acompañarnos, Jet Telly te desea éxito en tu carrera profesional.